Bueno, en el siguiente video vamos a compartir algunas reflexiones sobre la forma en que tenemos de adentrarnos en el proceso de formación a este campo complejo de las psicoterapias que venimos describiendo y discutiendo en las presentaciones anteriores. Vamos a ver entonces cómo algunos autores, que están referenciados en el material bibliográfico de la cátedra, plantean la manera de encarar, la manera de mirar eh, y de entrar al campo de la psicoterapia con el propósito de precisamente formarnos en el oficio, formarnos como psicoterapeutas. Eh, bien, espero que sea de provecho para ustedes las reflexiones que compartimos a continuación. Cuando alguien quiere formarse como psicoterapeuta, seguramente deberá primero eh, observar una serie de eh, condiciones eh, para poder acercarse ordenadamente a un campo tan complejo como hemos dicho. Eh, Héctor Fiorini nos presenta algunas ideas, eh, algunos, eh, algunas conclusiones de su largo trabajo en el campo de las psicoterapias, eh, donde nos ofrece una serie de apartados que están en este momento siendo visibles en la imagen, respecto de lo que para él constituye una actitud para abordar el campo de las psicoterapias. Él la llama una actitud científica y técnica. Entre esas eh, caracterizaciones que están descritas en la, en la lámina, eh, aparece la cuestión de que alguien que se integra al campo de las psicoterapias debería hacerlo desde una perspectiva eh, abierta, en el sentido de estar siempre disponible para eh, recibir la novedad eh, e inclusive para construir y colaborar en la construcción de conceptos, teoría, eh, porque se trata de un campo claramente inacabado, dinámico, en movimiento, este campo de las psicoterapias. Eh, por otro lado, también él eh, nos avisa de que es importante, al ponernos en contacto con las teorías eh, sobre psicoterapia, eh, tener presente cuál es la concepción antropológica que hay detrás de cada teoría. Eh, o sea, eh, retomando algo de lo que ya hemos hablado cuando hablábamos de la psicoterapia como dispositivo, poder entender que cualquier modelo, cualquier línea de psicoterapia tiene una concepción acerca del ser humano y es importante identificarla. Eh, por otro lado, también él hace énfasis en que la comunicación, la enseñanza, la transmisión de los saberes del oficio de psicoterapeuta deberían ser comprensible, debería ser accesible, eh, dada la complejidad de la tarea, al menos hacer un esfuerzo para que lo que haya que enseñar, lo que se pueda enseñar del ejercicio del oficio sea comprensible, sea algo eh, accesible en términos de complejidad para el conocimiento. Eh, también él valora la importancia de tener contacto y conocimiento de más de una línea de psicoterapia, eh, pensando que esa eh, posibilidad de, de, de conocer diferentes perspectivas facilitan un acceso más completo, más, una mirada más crítica del propio ejercicio del oficio eh, para, eh, sobre todo, articular perspectivas que son complementarias y poder distinguir entre eh, perspectivas y modalidades que pueden resultar opuestas eh, o que se pueden criticar mutuamente en cuanto a sus abordajes. Eh, por otro lado, él insiste en esto que venimos diciendo en el curso de esta materia, eh, el tema de la importancia de pensar el vínculo paciente-terapeuta como contexto de realización de la psicoterapia, como contexto determinante de las posibilidades que el dispositivo psicoterapéutico puede desplegar, el vínculo entre paciente y terapeuta. Eh, y también eh, advierte sobre la necesidad de ampliar el nivel de expresividad, eh, saliendo del campo de lo discursivo, eh, entendiendo que no es la única modalidad en la cual se procesan aspectos que tienen que ver con el trabajo terapéutico y con la necesidad de incluir la corporalidad, las, las expresiones emocionales, 
eh, y otros canales de comunicación más allá del lenguaje hablado y de la escucha estrictamente, incluyendo la mirada, incluyendo la presencia. Y por último nos advierte sobre algo que es muy importante. Toda teoría, eh, estamos hablando por supuesto del campo de las psicoterapias, pero se extiende a cualquier disciplina probablemente, toda teoría tiene detrás una perspectiva ideológica y en definitiva una perspectiva política en el sentido en que eh, los griegos consideran la política como eh, ideal de mundo, como búsqueda de un mundo determinado, una forma de mundo determinado. Eh, entonces eh, para Fiorini es muy importante eh, advertir sobre la necesidad de identificar detrás de cada teoría que sostiene la práctica psicoterapéutica, cuál es la perspectiva ideológica que se pone en juego, que se expresa a través de las, eh, las propuestas conceptuales. En otro de los materiales de estudio que hemos seleccionado para ustedes, Beatriz Gómez y Alejandra Pérez desarrollan un artículo que formó parte de una compilación publicada por Héctor Fernández Álvarez bajo el nombre de Paisajes de la Psicoterapia. Eh, en este material, Gómez y Pérez se introducen en los detalles de lo que a juicio de ellas eh, deberían ser las diferentes áreas que todo candidato a psicoterapeuta debería recorrer, debería desarrollar, eh, con el propósito del ejercicio del oficio, del ejercicio de la profesión. Por un lado, Gómez y Pérez plantean que eh, cualquier modelo de psicoterapia, y esto quizás suene resonando de cosas que venimos diciendo en este curso, eh, cualquier modelo de psicoterapia eh, tiene como supuesto una teoría a la que el eh, candidato a psicoterapeuta debe conocer muy en detalle, es decir, hay un proceso de estudio teórico necesario para abordar un modelo de psicoterapia y entender cómo ese modelo entiende eh, qué es una persona, cómo se entiende el fenómeno de la experiencia humana, cómo se producen las alteraciones de esa experiencia que llevan a declinaciones de malestar, de sufrimiento eh, y por ende también en términos teóricos cuál debería ser el trabajo a realizar para intervenir en esos procesos y facilitar la recuperación de la salud, la recuperación del bienestar. Eh, todos estos aspectos conforman entonces una, un diagrama teórico que está presente en todos los modelos de psicoterapia y que deben ser estudiados por el candidato a ejercer el oficio. Pero también hay otra dimensión que es distinta a la dimensión teórica que tiene que ver con el entrenamiento. Es decir, el oficio del psicoterapeuta es un oficio que se ejerce poniendo el cuerpo eh, a través de la presencia, a través del de, eh, estar ahí en el vínculo con el consultante, con los consultantes. Y esto requiere una serie de habilidades eh, para llevarlo a cabo de buena manera, que deben ser entrenadas, que no necesariamente las tenemos que saber de antemano, como para cualquier otro oficio, hay ciertas habilidades y movimientos y gestos específicos que necesitan y requieren entrenamiento para poder habituarlas, para poder dominar eh, esos gestos. Entonces, eh, entre los aspectos que deben entrenarse eh, para estas autoras, se encuentran las destrezas en la comunicación eh, que la, los terapeutas eh, deben desarrollar en el marco de sus encuentros con los consultantes. Eh, también ciertos procedimientos de intervención en el sentido de eh, la posibilidad de desarrollar técnicas, eh, eh, intervenciones eh, y además también poder eh, disponer de la habilidad de evaluar el impacto de esas intervenciones y de lo que va sucediendo en el proceso terapéutico. Um, la relación terapéutica, y acá volvemos a encontrar esta idea que ya hemos presentado, que también eh, resuena en, las, en los términos en que Fiorini lo ha planteado, 
Eh, la relación terapéutica es eh, el contexto principal en donde los terapeutas deben pensar el ejercicio de estas, de estas habilidades que se entrenan. No se trata simplemente de entrenar habilidades a, a, al modo de la producción de una cierta tecnocracia en el ejercicio de la psicoterapia, sino siempre pensar que lo que manda, lo que determina es el vínculo terapéutico y siempre la, el ejercicio de las destrezas en la comunicación, de la eh, articulación de técnicas y demás, se va a dar determinado por las condiciones de esa relación terapéutica. Entonces, todos estos aspectos se entrenan, ¿sí? no se obtienen leyendo simplemente textos, eh, no se saben de antemano, son habilidades específicas y necesitan un espacio de entrenamiento. Y por último, la otra dimensión importante que señalan Gómez y Pérez tiene que ver con el trabajo sobre sí mismo. En principio ellas lo abordan como una función protectora. ¿Qué quiere decir esto? El ejercicio de la psicoterapia es, para nosotros, los psicoterapeutas, eh, un trabajo muy difícil, un trabajo muy duro. Estamos en contacto permanentemente con el dolor, con las heridas, con la frustración, eh, con todo lo que produce malestar en la experiencia humana que nuestros consultantes nos traen. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener espacios de eh, elaboración personal para protegernos, para cuidar la herramienta que tenemos en el ejercicio de este oficio, que es justamente la persona que somos. ¿sí? Eh, el oficio eh, de, la, de la psicoterapia tiene como paradoja que se ocupa de atender a personas articulando la persona que somos. Eh, no, no, no disponemos de otro, de otro instrumento, entonces necesitamos cuidar ese, ese instrumento que es quienes somos. Por eso el trabajo sobre sí mismo tiene esta dimensión protectora. Eh, y además también el trabajo sobre sí mismo permite y facilita el desarrollo y el cultivo de ciertas competencias y cualidades personales en la propia vida de los terapeutas, eh, como por ejemplo la capacidad de escuchar, la, la posibilidad de estar en contacto con las diferentes expresiones emocionales de nosotros mismos y de los demás. Y todas esas habilidades después son las que vamos a necesitar entrenar, como decíamos en el apartado anterior. Dentro de los aspectos eh, que, que podemos contemplar para pensar esta dimensión del trabajo sobre sí mismo, seguramente el más valorado y el más obvio, el más evidente, es el desarrollo de una terapia personal. Absolutamente todos los modelos de psicoterapia, cualquiera sea la fundamentación teórica que lo sustenten, sostienen la importancia y la valoración de que el candidato psicoterapeuta pase por un relativamente largo proceso de terapia personal para conocerse, para entender cuáles son sus procesos abiertos, cuáles son las propias heridas, cuáles situaciones de la propia vida han conseguido resolver o medianamente llevar adelante para poder identificar los propios recursos. Entonces la terapia personal aparece como un espacio privilegiado para el trabajo sobre sí mismo y también lo es la supervisión. La supervisión clínica, hay varias definiciones para abordar este dispositivo, pero básicamente podríamos decir que se trata de la posibilidad de revisar el propio trabajo profesional que un psicoterapeuta tiene, presentándolo ante otro, otra o tres terapeutas eh, para poder, a partir de esa presentación, discutir y reflexionar sobre aspectos de esa propia práctica. En general, la noción de supervisión conlleva la idea de que hay alguien que supervisa, alguien que está en un nivel superior y mira lo que nosotros como terapeutas llevamos para revisar. Esto en la práctica termina siendo que, en general, los terapeutas elegimos para supervisar a colegas que tienen algún grado mayor de experiencia, de experticia, porque entendemos que su mirada puede nutrirnos respecto de los problemas que nosotros encontramos en nuestra práctica. Pero a veces la supervisión también puede transformarse en intervisión, en donde nosotros podemos trabajar con colegas que también estén más o menos en el nivel de experiencia y de experticia que nosotros mismos, eh, 
Y también eso puede ser enriquecedor. No obstante, cada modelo de psicoterapia aborda de diferente manera la problemática de la supervisión, eh, desde eh, perspectivas que abogan por la supervisión en vivo, es decir, ir trabajando eh, en la supervisión mientras está sucediendo la sesión, como por ejemplo sucede en muchas perspectivas del campo sistémico, hasta la posibilidad de grabar sesiones para después revisarlas junto con un supervisor, eh, hasta la, la mera comunicación verbal de la experiencia de lo sucedido en la sesión con los pacientes, eh, de parte del terapeuta, hacia un supervisor que de acuerdo a eso va elaborando determinados aspectos de lo que se ha ido eh, comunicando eh, del ejercicio de la práctica.